హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శామ్స్ కిచెన్ గార్డెనింగ్ సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది నన్ను కామెంట్స్లో కూడా అడిగారండి దోసకాయ గురించి ఒక వీడియో చేయండి అని సో వాళ్ళందరి కోసం ఇవాళ వీడియోలో దోసకాయ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఎలా పెంచుకోవాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎక్కువ కాపు రావాలంటే మనం ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం వీడియోస్ చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈ దోసకాయ మొక్కను పెంచుకోవడం చాలా ఈజీ అనే చెప్పాలండి ఎందుకంటే వెరీ లో మెయింటెనెన్స్ వెజిటబుల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఈ దోసకాయ అనమాట ఎక్కువ కేర్ తీసుకోకపోయినా కూడా మనకి ఈల్డ్ అనేది బాగుంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం కొంచెం మిద్దె తోటలో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఆ కేర్ ఏంటనేది ఇవాళ చెప్తాను మీకు మనకి సమ్మర్ అంతా క్రాప్ రావాలి అంటే మనం ఫిబ్రవరిలోనే విత్తనాలు నాటుకోవాలండి సో ఫిబ్రవరిలో విత్తనాలు నాటుకుంటే మనకి సెవెన్ టు టెన్ డేస్ లోపల జర్మినేషన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మట్టి మిశ్రమం అండి థర్టీ పర్సెంట్ మట్టి తీసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ కోకోపీట్ అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ మెన్యూర్ కానీ అలాగే ఒక టెన్ పర్సెంట్ నీమ్ కేక్ని యాడ్ చేసుకోండి ప్రతి మొక్కకి ఇదే సాల్ మిక్చర్ దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే తర్వాత మేజర్ థింగ్ అండి మనం ఏ తీగ జాతి మొక్కల్ని వేసుకున్నా సరే ఒక ఫస్ట్ మొదల్లో ఉండే ఐదు ఇంచుల వరకు ఆ మొక్కకి ఎలాంటి సైడ్ బ్రాంచెస్ రాకుండా కట్ చేసుకోవాలి సో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను కేర్ఫుల్గా చూడండి మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే అంటే మీరు స్కిప్ కానీ చేశారనుకోండి నేను వీడియోలో ఏం చేస్తున్నానో మీకు అర్థం కాదు మళ్ళీ మీరు అనవసరంగా డౌట్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నేను ఈ దోసకాయ మొక్కను చూసారు కదా బకెట్లో పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు ఎలాంటి సైడ్ బ్రాంచెస్ రానివ్వకూడదు బోలెడ్ అనే సైడ్ బ్రాంచెస్ వస్తాయండి ఈ దోసకాయ మొక్కకి సో వాటన్నిటినీ కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చూపించాను చూసారా రెండు బ్రాంచెసే పెట్టుకున్నాను సో ఆ రెండు బ్రాంచెస్ నుంచి మనకి చెప్పలేనన్ని బ్రాంచెస్ అంటే బోలెడ్ అన్ని సైడ్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి సో వాటి నుంచే మనకు ఈల్డ్ సరిపోతుంది అనమాట స్టార్టింగ్ నుంచే సైడ్ బ్రాంచెస్ని ఎంకరేజ్ చేసామనుకోండి మనకి ఆ మొక్క ఆకులు తర్వాత ఇలా సైడ్ బ్రాంచెస్ పెరగడానికే దాని ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటుంది సపోజ్ మనకి ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి మనకి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ మేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి సో అవి స్టార్ట్ అయ్యాక మనకి ఈల్డ్ సరిగ్గా ఉండదండి ఎందుకంటే ఆ బ్రాంచెస్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికే ఈ ఎనర్జీ ఈ మొక్క అంతా ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకుంటుంది సో మనకి ఈల్డ్ సరిగ్గా ఉండదు ఒకవేళ వచ్చిన పూత రాలిపోవడం ఫ్లవర్స్ మాడిపోవడం లాంటివి చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మనం స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని మనం ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వరకు ఎలాంటి సైడ్ బ్రాంచెస్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా వాటిని కట్ చేసుకోండి ఓకే మనకి ఈ మొక్క పెట్టిన తర్వాత మనకి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపల బోలెడ్ అన్ని మేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇవన్నీ మేల్ ఫ్లవర్స్ అనమాట మనకు స్టార్టింగే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ రావండి ఫస్ట్ మనకి మేల్ ఫ్లవర్స్ చాలా వస్తాయి ఒకవేళ సపోజ్ మీకు స్టార్టింగే ఫ్లవరింగ్ రాలిపోయింది అనుకోండి ఏం బాధపడద్దు ఎందుకంటే కొన్ని మొక్కలు అంటే కొన్ని సీడ్స్ కొన్ని సీజన్స్లో మనకి ఏమవుతాయంటే ఫ్లవరింగ్ అనేది డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఏం కంగారు పడకుండా మనకి మే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి మనకు ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపల మనకి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి ఈ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం కాయగా మారాలి అంటే కంపల్సరీ వాటికి పాలినేషన్ అనేది జరగాలండి సపోజ్ మీ గార్డెన్లోకి హనీ బీస్ వచ్చాయనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది సపోజ్ హనీ బీస్ లేవనుకోండి మనం కంపల్సరీ హ్యాండ్ పాలినేషన్ అనేది చేయాలి సో ఈ వీడియోలో నేను హ్యాండ్ పాలినేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఎండింగ్ దాకా చూడండి ఈ దోసకాయ మొక్కకి మనం వాటరింగ్ మాత్రం కేర్ఫుల్గా చేయాలండి ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ వాటర్ ఇచ్చేసామనుకోండి ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి డ్రాప్ అయిపోవడం లేకపోతే ఆకులన్నీ ఎల్లోగా అయిపోవడం జరుగుతుంది సో అందుకని మనం వన్ ఇంచ్ వరకు ఒక్కసారి మాయిస్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు వాటరింగ్ చేయండి తర్వాత సన్ రైజ్ వచ్చేసి సిక్స్ అవర్స్ సన్ రైజ్ తగిలే ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసుకోండి యాక్చువల్గా సమ్మర్ కాబట్టి ఏ మొక్కకైనా సిక్స్ అవర్స్ సరిపోతుంది సేమ్ అన్నింటితో పాటే ఈ మొక్క కూడా ఆరు గంటలు ఎండ తగిలేటట్టుగా మనం మొక్కను పెట్టుకోవాలి
లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉన్నాం ఇంకా సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం కేర్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కదా సో ఈ సో సారీ దోసకాయ మొక్క కళ ఏం కాదండి చాలా లో మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా అవసరం లేదు మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కామెన్యూర్ కానీ కంపోస్ట్ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ కానీ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఇస్తే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే నేను ఈ మొక్కను పెంచాను కాబట్టి లో మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి నేను ఎక్స్పీరియన్తో మీకు చెప్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం పాలినేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి యాక్చువల్గా పాలినేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఏ మొక్కకైనా ఏ వెజిటబుల్ ప్లాంట్కైనా జరగాల్సిందేనండి ఎందుకు అంటే ఆ పాలినేషన్ జరగకపోయింది అనుకోండి మనకి ఫ్లవర్స్ వచ్చినా కూడా డ్రాప్ అయిపోతాయి పడిపోతాయి తర్వాత మనకి పింద అనేది పిందేలాగే ఎండిపోయి మాడిపోతుంది మనం పాలినేషన్ చేసామనుకోండి మనకి ఏదైతే ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉందో అది హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ పర్సెంట్ అది కాయగా మారే ఛాన్సెస్ బోలెడ్ అని ఉంటాయి సో అందుకని మీరు పాలినేషన్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి అండి నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఒకే కొమ్మకి రెండు దోసకాయలు చిన్న పిందెలు వచ్చాయన్నమాట సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే చిన్న బ్రాంచెస్కి అంటే చిన్న బ్రాంచ్కి రెండు వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఒకే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలండి ఎందుకంటే రెండు మనం అలాగే వదిలేసాం అనుకోండి ఆ రెండు డ్రాప్ అయిపోతాయి అంటే పడిపోతాయి కాబట్టి ఒక్క దాన్నైనా సరే మనం జాగ్రత్తగా పెరగనివ్వాలి కాబట్టి ఒక దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఈ సెకండ్ దానికి ఉన్న ఎనర్జీ అంతా ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళి ఆ ఫస్ట్ది కంపల్సరీ మనకి కాయగా మారుతుంది ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పాలినేషన్ ఎలాగో చూద్దాం మనకు ఏ మొక్కలకైనా సరేనండి ఒక పాదుల్లో దొండకాయకి తప్ప మ్యాక్సిమం అన్నింటికి మనకి మేల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి సో నేను ఇక్కడ చూపించే ఫ్లవర్ మేల్ ఫ్లవర్ అండి సో మేల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ పువ్వు మాత్రమే ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అనమాట అంటే మనకి పిందెతో సహా పువ్వు వస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే పాలినేషన్కి ఒక మేల్ ఫ్లవర్ని తీసుకొని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని ఏదైతే మనకి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉందో దానిపైన ఇలా రబ్ చేసుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా సేమ్ అదే విధంగా మనం ఇలా పాలినేషన్ చేసుకోవాలి సో ఇలా పాలినేషన్ చేయడం వల్ల మనకి మనం పాలినేషన్ చేసిన ప్రతి పువ్వు కంపల్సరీ కాయగా మారుతుందండి అందుకే మ్యాక్సిమం మన గార్డెన్లో పూల మొక్కలకి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఏంటంటే మనకి హనీ బీస్ రావడం వల్ల ఇలా పాలినేషన్ మనం హ్యాండ్స్తో చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు సో మ్యాక్సిమం ఫ్లవర్స్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ డిసీజెస్ గురించి చెప్తే ఇక్కడ ఆకు వెనకల చూసారండి ఇది స్పైడర్ మైట్స్ అనమాట సో నాకు ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను మీకు వీడియో తీసేటప్పుడే నేను చూశానండి సో వాటిని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అలాంటి ఆకుల్ని రిమూవ్ చేసేయాలి తర్వాత మనకి దోసకాయలకి మనకి లీఫ్ మైనర్ కూడా కనిపిస్తుంది సో వాటన్నిటిని ఫస్ట్ మనం ఆకులను అన్నిటినీ రిమూవ్ చేసేయాలండి లేకపోతే మొక్క అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అలా చేసిన తర్వాత మనం నీమ్ ఆయిల్ కానీ పుల్లటి మజ్జిగ లాంటివి స్ప్రే చేసుకుంటే మనకి కంట్రోల్ అయిపోతాయండి ఎప్పుడైనా సరే డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ అయ్యేదాకా చూడకూడదు తక్కువ ఉన్నప్పుడే కంట్రోల్ చేసుకుంటే మన మొక్క అనేది చాలా హెల్తీగా పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూపిస్తున్న దోసకాయ చూసారండి ఇది సీడ్ చాలా బాగుంది అనమాట దేశీ విత్తనమే వేశానండి సో అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే దేశీ విత్తనాలే వాడండి నేను ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు దేశీ విత్తనాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఇవాళ వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సామ్స్ కిచెన్ గార్డెనింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేసి షేర్ కూడా చేయండి అండ్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యా